సో మనం మ్యాట్రసెస్ చాప్టర్లో కొన్ని సమ్స్ ట్రై చేద్దాం సో మెథడ్కి అంటే అడిగిన క్వశ్చన్కి ఎలాంటి మెథడ్ అప్లై చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ సో సమ్ అప్లై చేయకుండానే క్వశ్చన్ మనం క్వశ్చన్ చూసి ఎలాంటి నాలెడ్జ్ అప్లై చేసి సమ్ను సాల్వ్ చేయాలో నేను ఒక వీడియోలో చెప్తాను సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి ఇలా ఇచ్చారు వన్ బై రూట్ టూ వన్ బై రూట్ టూ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ సో ఇది ఆన్సర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు యూనిట్రియా ఆర్థోగ్నా నీల్ పొటంటా ఇన్వాలెంటరీ అని అడుగుతున్నాడు సో మనకి క్వశ్చన్ చదివి మనం పలానా ఆన్సర్ అని ఎలా చెప్పగలుగుతాము అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇది ఎలా ఉంది అంటే ఏ ఏ మైనస్ ఏ మైనస్ ఏ ఇలా ఉంది గమనించారా సో మనకి వన్ బై రూట్ టూ వన్ బై రూట్ టూ ఫోర్ వన్ బై రూట్స్ ఉన్నాయి పైనేమో పాజిటివ్స్ కింద నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏ ఏ మైనస్ ఏ మైనస్ ఏ సో ఇలాంటి మ్యాట్రసెస్కి మనకి నిలుపుటంటే ఆన్సర్ సో ఎందుకంటే మనం గమనిస్తే చూడండి ఫస్ట్ చూడండి కదా మనం ఆ సొల్యూషన్ చూస్తే ఏని సో ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏని ఏ ఇంటూ ఏ సార్ సో చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది నల్ మ్యాటర్స్ వచ్చింది సో నల్ మ్యాటర్స్ వస్తుంది అని ఏంటి నీల్ పొటెంట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనకి ఈ ఫామ్ ఈ ఫామ్లో ఉన్న మ్యాట్రసెస్ ఏవైనా సరే నీల్ పొటెంటే ఏ ఏ మైనస్ ఏ మైనస్ ఏ లేకపోతే వన్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఓకే సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీకు నీల్ పొటెంటే ఉంటుందని మైండ్లో పెట్టుకోండి సమ్ము చేయాంశం లేకుండా మనం ఇలాంటి నాలెడ్జ్తో సమ్ను ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా సో ఇన్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ సచ్ దట్ పి టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ జీరో అండ్ పి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ప్లస్ క్యూ దెన్ డెట్ క్యూ విల్ బి అని ఆన్సర్ అడుగుతున్నాడు సో దీని ఆన్సర్ ఏ ఉంటుంది అని మనం అంటే సమ్ చేయకుండా మనకున్న కొంచెం నాలెడ్జ్తో ఆలోచిద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి పి టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ జీరో ఇచ్చాడు ఓకే సో ఇక మనం చూసుకోవాల్సి ఏంటంటే పి వ్యా పి ప్లేస్లో మనం ఎప్పుడైతే జీరో వేసుకున్నామో సో ఇక్కడ పి అనేది జీరో అయిపోతుంది ఇక్కడ పి ఇంటూ క్యూ కదా ఇక్కడ జీరో అయిపోతుంది సో మనకి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో డెట్ ఏంటప్పుడు సో డెట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఓకే సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ దీని సమ్ని ఎలా చూద్దాం సో సమ్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి సమ్ కూడా చూద్దాము దాంతో మనకి ఆ నాలెడ్జ్ కూడా వస్తుంది సో ఇలాగ మనం ఎగ్జామ్ హాల్లో మనం చేయాల్సిన థింకింగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే మనం సమ్ చేయకుండానే మ్యాక్సిమం ట్రై చేయాలి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వాడు ఇచ్చే కదా టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ ఇరవై వాడు ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ అండ్ పీ ప్లే పీ ఇన్ టూ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ ప్లస్ క్యూ సో ఇది క్వశ్చన్ ఇది ఇచ్చిన గివెన్ వాల్యూస్ దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యాజ్ పర్ వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి పీ ఇన్ టూ క్యూ కదా సో పీ వాల్యూ ఏంటి టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఇంటూ క్యూ నేనేం చెప్పాను సో టూ థౌజండ్ సిక్స్ అంటే జీరో కాబట్టి జీరో ఇంటూ క్యూ జీరో పీ ఆఫ్ క్యూ కూడా జీరో ఓకే అండ్ క్యూ ఇంటూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ తీసుకున్నారు సో అంశం లేదు మనం మనం ఇన్ సింపుల్గా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వేసుకుంటే మన డెట్ వాల్యూ ఏంటి జీరో మనకు వచ్చేస్తుంది సో ఐ హోప్ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థమైనకుంటాను నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఓకే అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి నెక్స్ట్ మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి ఎందుకంటే మేము నెక్స్ట్ లాంటి వీడియోస్ తీయాలా వద్దా అనేది కూడా మాకు తెలియాలి కదా ఓకే నెక్స్ట్ సెషన్ చూస్తే లెట్ ఎమ్ అండ్ ఎన్ బి ద టూ మ్యాట్రసెస్ ఓవర్ ఆర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ టు దెన్ ఎంఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఎం ఇఫ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఎం ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు సో దానికోసం కింద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఏంటి అంటే ఒకటి ఎం కానీ ఎన్ కానీ డైగ్ల మ్యాట్రసే ఉండాలి లేదా రెండు డైగ్ల మ్యాట్రసే ఉండాలి లేకపోతే రెండు ఇన్వర్టబుల్గా ఉండాలి లేకపోతే నాఫ్ ది ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ కూడా ట్రూ కాదు ఆ ట్రూ ఇన్ జనరల్ సో రన్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆ ట్రూ ఇన్ జనరల్ అంటున్నాడు సో మనకి ఇలాగ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఉండాలంటే ఎం ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఎం సాటిస్ఫై ఉండాలంటే అది డైగ్ల మ్యాట్రస్ అయ్యే ఉండాలి ఓకే అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి ఏదైనా ఒకటి డైగ్ల మ్యాట్రస్ అయితే సరిపోదు ఓకేనా దానికోసం సమ్ అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి బట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో మాత్రంకి మనం సమ్ సాల్వ్ చేసుకునే కన్నా ఇలా నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటూ మనం సమ్ సాల్వ్ చేస్తే టైం మిగులుతుంది సో మనం ఎక్కువ సమ్స్ క్రాక్ చేయగలుగుతాం ఓకే సో ఆన్సర్ చూస్తే మనకి బి చూసారా బోత్ ఎమ్ అండ్
ఇక మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎంఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఎం ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే డైగ్రల్గా మ్యాటర్స్ అవుతాయి మనకి ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇలా సమ్ సాల్వ్ చేసుకుని మనం చూసుకుని అవసరమే లేదు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఈజ్ ఏ స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ కండిషన్ చెప్పాడు సో ఎయిట్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ఎన్ ఇస్ ఎ స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఎయిట్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఏ స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పాడు సో దీంట్లో ఏది ట్రూ ఏది ఫాల్స్ మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి సో మనకు ఆప్షన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ అండ్ బి ఆప్షన్ అయితే రెండు ట్రూ అండ్ సి ఆప్షన్ అయితే రెండు ఫాల్స్ అండ్ డి ఆప్షన్ అయితే ఒకటి ఫాల్స్ ఫస్ట్ వన్ ఫాల్స్ సెకండ్ వన్ ఏమో ట్రూ అని చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ చూస్తే మనకి ఎప్పుడైనా ఏ ట్రాన్స్పోర్స్ చేస్తే దాని నెగిటివ్ వాళ్ళు రావాలి ఓకే సో నెగిటివ్ వాళ్ళు రావాలంటే పవర్ ఎప్పుడైనా స్క్వేర్లో ఉంది అనుకుందాం సో నెగిటివ్ ఏమవుతుంది పాజిటివ్ అయిపోతుంది అది పవర్ ఎప్పుడు క్యూబ్లో ఉంటే సో నెగిటివ్ అలానే ఉంటుంది అవును కదా సో ఆర్డ్ నెంబర్లో నెగిటివ్ ఉంటుంది అంటే ఈవెన్ నెంబర్లో నెగిటివ్ ఉండదు అని దాని అర్థం ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఏమో టూ ఎన్ అంటే ఇది ఆర్డ్ ఈవెన్ ఈవెన్ సెకండ్ కండిషన్ చూడండి టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇది ఆర్డ్ కండిషన్ సో అంటే ఈవెన్లో మనకి నెగిటివ్ ఉండదు కాబట్టి సో స్క్యూ అంటే ఏంటి నెగిటివ్ కాబట్టి సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ సెకండ్ కండిషన్ మనకి ట్రూ అన్నట్టు ఓకే సో సొల్యూషన్ ఏంటి ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ సో ఇది మనం కొంచెం నాలెడ్జ్ వాడి మనం కనుక్కున్నాం సో సొల్యూషన్ చూద్దామా ఒకసారి అది నిజమా కాదా అని చెప్పేసి సో చూసారా సొల్యూషన్ డి ఓకే ఇది ఎందుకు నిజమో సమ్ సమ్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఇదిగో సమ్ ఇది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనకి నేను చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏ ట్రాన్స్పోర్స్ ఈజ్కోల్స్ టు మైనస్ ఏ ఇది మామూలుగా స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏ ట్రాన్స్పోర్స్ ఈజ్కోల్స్ టు మైనస్ ఏ అనేది ఒక స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ దీనికి బోత్ సైడ్స్ టూ ఎన్ టూ ఎన్ వేసుకున్నాం బోత్ సైడ్స్ వేసుకున్నాం టూ ఎన్ టూ ఎన్ వేసుకున్నాం బోత్ సైడ్స్ ఓకే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి ఏకి నీట్ ఉంది కదా సో అది అది అలా ఉంటుందా ఉండదు సో టీ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ సారీ ఎయిట్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టీ టూ ఎన్ ఎయిట్ కింద చూడండి ఏ టూ ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ కింద చూడండి ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ టూ ఎన్ ఇంటూ టీ కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ పైన నెగిటివ్ కాస్తే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎందుకు అయిపోయింది అంటే టూ ఎన్లో అంటే పవర్ పవర్ స్క్వేర్లో మనకి ఏమైపోతుంది నెగిటివ్ కాస్త పాజిటివ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది ఈవెన్ సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ టూ టైమ్స్ మైనస్ అవుతుంది సో టూ టైమ్స్ పాజిటివ్ అది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే పాజిటివ్ అయిపోతుంది ఓకే అది ఆర్డ్లో అనుకో త్రీ మైనస్ 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 ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఈ ఏకి పాజిటివ్ ఉంది అది ఈ ఏకి చూడండి నెగిటివ్ ఉంది ఓకే సో దాట్స్ దట్ మనం ట్రిక్ అనుకోవాలి ఓకే సో ఏంటంటే ఈ ఈవెన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమో మనకి పాజిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి అది ఫాల్స్ ఆర్డ్లో ఉందనుకో అది నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి ట్రూ అనుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా ద డిటర్మెంట్ ఆఫ్ స్క్యూ మ్యాట్రిస్ ఆఫ్ ఆర్డర్ త్రీ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరోనా వన్నా డిపెండ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే మైనస్ వన్నా అని అడుగుతున్నాడు సో మనం ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దాని ఆర్డర్ త్రీ ఉండొచ్చు ఫోర్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ ఉండొచ్చు అది ఈవినా ఆర్డర్ అని గమనించండి త్రీ అనేది ఆర్డ్ నెంబర్ సో త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అలా ఉన్నప్పుడు దాని ఆర్డర్ త్రీ కానీ ఫైవ్ కానీ సెవెన్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఎలిమెంట్స్ సంబంధం లేదు దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ సంబంధం లేదు ఓకే దాని డిటర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా జీరో వస్తుంది ఓకే చూద్దామా వాల్యూ వస్తుంది చూడండి సొల్యూషన్ ఇస్ ఏ అంటే జీరో ఎందుకు ద డిటర్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్డ్ ఆర్డర్ స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీ జీరో ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆర్డ్ నెంబర్లో ఉన్న ఏదైతే ఉందో దాని మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డరు ఎప్పుడు కూడా జీరో అయిపోతుంది అంటే ఫైవ్లో సెవెన్లో ఓకే అండ్ త్రీలో మనకి డిటర్మెంట్ వాల్యూ జీరో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వన్ జీరో వన్ అండ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో జీరో టూ ఇచ్చాడు అయితే ఇచ్చి ఎన్ ఇంటూ ఎమ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టెన్ అండ్ ఇన్వర్స్ ఎన్ ఇచ్చాడు సో దీని వాల్యూ ఏముంటుంది అని అడుగుతున్నాడు వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఆర్ వన్ మైనస్
అదే మనకి డెట్ కదా ఫోర్ వచ్చింది అనుకుందాము టెన్ ఏం చేయాలి బై ఫోర్ చేయాలి అదే మన ఆన్సర్ అంటే మీకు లెక్క అర్థమవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏముంది మనకి టెన్ ఉంది కాబట్టి మనం సింపుల్గా ది టూతో మల్ టూతో బై చేస్తే మనకి ఏమి వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది సో మన ఆప్షన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ అవర్ ఆప్షన్ సో వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఏంటి వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ సమ్ము చేస్తే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది చూద్దాం ఒకసారి ఇంకా ఆన్సర్ ఈస్ ఏ సమ్ము చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఎమ్ తీసుకున్నాడు ఎమ్ని స్క్వేర్ వేసాడు తర్వాత ఎమ్ని క్యూబ్ వేసుకున్నాడు ఓకే దాని తర్వాత ఎమ్ టెన్ దాక చేస్తే ఒక వాల్యూ వచ్చింది టెన్ వచ్చింది సో మనకు చేయ అవసరం లేదు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మనకి పవర్ టెన్ ఉంటే పవర్ టెన్ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ వన్ వన్ జీరో వన్ కాబట్టి ఓకే ఏంటి వన్ వన్ జీరో వన్ కాబట్టి సో అలాగే ఎం పవర్ ఆఫ్ టెన్ అంటే ఏంటి వన్ టెన్ జీరో వన్ వచ్చేసింది ఓకే నేను చెప్పాను మీకు డెట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేస్తే ఏం చెప్పాను టూ వచ్చింది సరే టూ వచ్చింది కాబట్టి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎం ఎన్ ఎంఎం ఎన్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఆ టూ ఉంది కదా ఆ టూ ఈ టెన్ని డివిజన్ చేస్తే ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది సో చూద్దాం ఒకసారి ఇక చూడండి ఒకసారి సో ఎన్ ఎన్ ఓకే ఎన్ వాల్యూ ఏంటి వన్ జీరో జీరో టూ ఇక్కడ ఏం చూడండి వన్ జీరో జీరో వన్ బై టూ ఎందుకు వన్ బై టూ అంటే లోపల డెట్ మనం పంపిస్తే వన్ బై టూ అయింది సో టెన్ ఆఫ్ చేస్తే ఏమైంది ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ సో ఇంత పెద్ద సమ్ చేయాలంటే చాలా టైం అవుతుంది సో మీరు సింపుల్గా ఈ యొక్క కామన్ సెన్స్ వాడి ఇట్లా మీరు సమ్స్ ఫైన్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మరిన్ని సమ్స్ చెప్తాను మీకు ఈ యొక్క వీడియో హెల్ప్ అవుతే హెల్ప్ అయిన కింద కామెంట్స్ కామెంట్ చేయండి మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ఇలా ట్రై చేయండి సమ్ చేయకుండానే ఆ సమ్ని అంటే మీరు సమ్ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసి ఓకే ఈ సమ్ని ఎగ్జామ్ హాల్లో సమ్ చేయకుండా ఎలాగా మనం థింక్ చేసి కనుక్కోవాలి అనేది కూడా ఆలోచించండి నెక్స్ట్ సమ్ చేయకుండా మనం ఇదే ఆలోచించలేము ఫస్ట్ సమ్ చేయాలి సమ్ చేసిన తర్వాత సమ్ చేయకుండానే ఎలా చేయాలనేది మీరు థింక్ చేస్తే మీ బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ హాల్లో సమ్ము చేయకుండా మనం ఇలాగా మనం క్రాక్ చేయొచ్చు ఐ హోప్ ఈ వీడియో హెల్ప్ అయింది అనుకుంటాం కదా స్టూడెంట్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీ యొక్క అభిప్రాయం పెట్టండి అండ్ ఈ యొక్క వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్